ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്നാളുകൾ മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യകർത്താവ് നമ്മുടെ നമ്മൾ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയും അതിന് പ്രൊസീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ വിഷയമായി വിഷ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലുള്ള ചില ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയും അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന് മറുപടി ലഭിക്കുമോ ലഭിക്കുമില്ല ലഭിക്കുമില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനും അതിന് മറുപടിക്കും വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ആർ എസ് എസ് കാരനും നിങ്ങൾ ഏകതയ വിശ്വാസം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ബാലുശ്ശേരി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ രണ്ടായിരം ഡിസംബർ ഒമ്പതാം തീയതി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ ഡിസംബർ ഒന്ന് ഒമ്പതാം തീയതി തിരുവ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ട ഇന്റർനാഷണൽ ഗീത സെമിനാറിൽ വെച്ച് ആർ എസ് എസിൻ്റെ സർസംഘചാലകായ സുദർശൻ അവിടെ പ്രസ്താവിച്ചു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ലോ ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് ലോകത്ത് മുർ മുഴുവൻ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ഗീത സെമിനാറിൽ വെച്ച് ഡിസംബർ ഒമ്പതാം തീയതി രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനും ഏകതയ വിശ്വാസം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഓരോ ആർ എസ് എസ് കാരനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനും ഏകദൈവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന മുസ്ലിമിനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മുജാഹിദ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ രണ്ടായിരം ഡിസംബർ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി അന്താരാഷ്ട്ര ഗീതാജ്ഞാന യജ്ഞത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസിൻ്റെ സംഘചാലകായ സുദർശൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് സകല കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് അവർ മുന്നോ പിന്നോട്ടു പോകാതെ കുഴപ്പങ്ങൾ അവസാനിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ സുദർശൻ മാത്രല്ല ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും വിലയിരുത്തിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായതുകൊണ്ടാണ് സകല കുഴപ്പങ്ങളും ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാതൊരു സംശയമല്ല അതിൽ അത് ഇന്ത്യക്കാർ ആർ എസ് എസ്കാർ മാത്രമല്ല ലോകവ്യാപകമായി ഭൗതികവാദികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോളിൻ മെയിലിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ദ ഡെഡ് ഹാൻഡ് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് ബുക്കിൻ്റെ പേര് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൊലക്കൈ എന്നാണ് ബുക്കിൻ്റെ പരിഭാഷ തലക്കെട്ടിൻ്റെ ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം അത് ലോകത്തുള്ള മറ്റ് മതവിശ്വാസികളെ ആരാധന വൈവിധ്യങ്ങളെ വൈ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആരാധനാ രീതികളെയും ആരാധനാ മൂർത്തികളെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് എന്ന് ഇതൊരു ആരോപണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ആ പേരിൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പീഡനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി പീഡനം ഉണ്ടാകൂല എന്നുമല്ല അതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ സ്പോക്സ്മാൻമാരൊന്നുമല്ല മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയോ നമ്മളാരെങ്കിലുമോ മറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ദൗത്യം എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് മറി എന്താണ് ഇത്തരം ദാവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യത്ത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അബുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം എന്താണ് എന്നറിയാതിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട നമ്മുടെ ഊർജവും തലച്ചോറും കലാപങ്ങളിലേക്ക് അതേപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നീക്കിവെക്കുക എന്നുള്ളത് ശത്രുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സമാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ ആര് എല്ലാ ആർ എസ് എസ് കാരും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവല്ല മുസ്ലിങ്ങളാവില്ലേ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം അപകാരിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഭീഷണം 
ആ ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് ഇവിടുത്തെ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ കാരണം എന്നാണ് അവരുടെ വീക്ഷണം അതുകൊണ്ടാണ് മുസ് ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി വളരെ കർക്കശമായി പിന്തുടരുന്ന ആളുകളാണ് കുഴപ്പക്കാർ മറിച്ച് ആ രംഗത്ത് ഒരല്പം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ അല്ല സംസ്കാരം സാംസ്കാരിക ഭൂതകാലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് എന്ന് ഇത്തരം ആളുകൾ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസുകാരുടെ ഈ വീക്ഷണം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ആ പേരിൽ ആ ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ ഇവിടെ അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത വ്യക്തമാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇനിയും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ രംഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് മറ്റൊരു വശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ചോദ്യകർത്താവ് അസ്ലാം വലൈക്കും എൻ്റെ വിഷയാവതരണത്തിൽ വന്നൊരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണം കൂടെ നൽകണം എന്ന് തോന്നുകയാണ് അത് ഉപകാരപ്പെടും എന്നതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നേരത്തെ ഇവിടെ അമേരിക്കൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സെൽഫികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അഹമ്മദ് ദീദാത്ത് വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായിരുന്നു അഹമ്മദ് ദീദാത്തിൻ്റെ പ്രബോധനം ക്രൈസ്തവർ ഉന്നയിച്ച വാദഗതികളെ മുനയൊടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ചൈത്രയാത്ര നടത്തിയപ്പോൾ ധാരാളക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തിയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു അഹമ്മദ് ദീദാത്ത് മരിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ചിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറുഭാഗത്തുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അഹമ്മദ് ദീദാത്തിൻ്റെ ഖുറാനും സുന്നത്തും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വേദഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിച്ചുള്ള കൃത്യമായ പ്രബോധനമായിരുന്നു വലിയ ആയുധം ഒരുപാട് ആരോട് മകളങ്ങളെ മൊല മൊനയൊടിക്കുവാൻ അതുകൊണ്ട് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഈ പറയുന്ന സായുധ പോരാട്ടത്തെക്കാളും ഈ പറയുന്ന എതിർപ്പിനേക്കാളും ഉപകരിച്ചിരുന്നത് അതാണ് അവിടെ തൗഹീദ് എന്താണ് ദൈവവിശ്വാസം എന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുക വഴി ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഭയപ്പാട് നീങ്ങുകയുണ്ടായി ഇപ്പം ആർണോൾഡ് ടോയം ബി വിഖ്യാതനായ ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് ആർണോൾഡ് ടോയം ബി ആർണോൾഡ് ടോയം ബി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാരിതോഷികം ഏകദൈവ ആരാധനയാണ് ആ പാരിതോഷികം കൈ ഒഴിയാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തയ്യാറല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളുകളുമുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇതേ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഗോൾഡൻ ചൈൽഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ഒരു ബൊക്കയിലെ വ്യത്യസ്ത പുഷ്പങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു ചരടിലെ പിന്നെ മുത്ത് പിന്നെ മുത്തുകളെപ്പോലെയാണ് ഇസ്ലാം തൗഹീദ് കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ കോർത്തിണക്കിയെന്ന് അത് അംഗീകരിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിലാർ അള്ളാൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറ്റിവെച്ച കല്ല് അദ്ദേഹം തൗഹീദ് സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഖബാബിനെ പീഡിപ്പിച്ചതും സുമയ്യയെ ഗുഖ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ആയുധം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു അപ്പം തൗഹീദ് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മാത്രം ആയുധമേന്താൻ മാത്രം സൈനിക നീക്കം നടത്താൻ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം തൗഹീദ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഏറെ കിട്ടിയ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി അടിച്ച് കത്തിച്ച് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വടിവാൾ കൊണ്ട് തന്നെ വീശിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാലിന് വെട്ടുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ വെട്ടിയത് ആർ എസ് എസ് കാരല്ല ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് പടച്ചോനെ പറ്റി ഖുറാനിൽ ഒരു സൂക്തം ഉണ്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണോ ഈ സമൂഹത്ത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ദുഃഖം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കരച്ചിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ അളന്നു മുറിച്ചേ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ പക്ഷെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് കേരളത്തിൽ സൂറത്ത് ജുമറിലെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ അയച്ചങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം മുപ്പത്തൊമ്പതാം അതിയെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അള്ളഹാനെ പറ്റി മാത്രം പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടാൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്ന ചില ആളുകൾ മനുഷ്യർക്കിടയിലുണ്ട് എന്നാൽ അവരോടൊപ്പം വൈദാ ദുഃഖിരല്ലദീനം ഇൻ ധുനിഹി പടച്ചോന പുറമെ വല്ല മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിനോ അവലിയാക്കളെയോ അമ്പിയാക്കളെയോ പറഞ്ഞ് ഓലയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറിനാൽ വൈദാഹും യസ്തബിഷിറൂൻ സന്തോഷാകുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പടച്ചോന മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് സദസ്സിൽ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ കൂക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ലേ മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരെ എത്ര അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ മുജാഹിദുകളിൽ നിന്നും സുന്നി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം വരെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ആ നിലക്ക് തൗഹീദ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് വരെ ഞാ
ഇൻഷാല്ല ഈ ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നിന് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹവുമായി രവിശങ്കർ സാറും ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ ആചാര്യനുമായി ഒരു സംഭാവന നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിഫലനങ്ങൾ വമ്പിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തത് നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തിൻ്റെ പരിപാടി കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം എത്ര മുസ്ലിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു എത്ര തീവ്രവാദികളായി പ്രവർത്തിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർകോട് ഞാനും അനീഫ് കായക്കോടിയും ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു ബാലിശ്ശേരി ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങൾ ജിഹാദ് അവതരിപ്പിച്ച് ഞാൻ വളരെ ആയുധത്തോട് വളരെ മോഹണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ട് കുടുംബത്ത് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനമുണ്ട് സമാധാനം ഇല്ലാതെ പോയ ആയിരം ആളുകൾ മുജാഹിദുകൾ പലരുടെയും പിന്നെ ചാരന്മാരാണെന്നുള്ള നിലക്ക് ഇവിടെ സൂചന ഉണ്ടായി കേരളത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായത് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യർ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയട്ടെ ഷിർക്കിൽ നിന്ന് അവരെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം രക്ഷപ്പെടുത്തി വിദേഹത്തിൽ നിന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് വൈദറ്റി ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി മദ്യമാനത്തിലേക്ക് പോയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി മിമ്പറുകൾ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തായിക കുടങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തല്ലി തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന്റെ കടക്ക് വത്തി വെച്ചപ്പോ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത പാലക്കാട് കോട്ട മൈതാനിയെ സാക്ഷ്യം ചതുർദിന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു മതം മനുഷ്യ സൗഹാർദ്ദത്തിന് എന്ന പേരിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൂരിന്റെ കലാപഭൂമിയിൽ മാനവ ഐക്യത്തിന് ദൈവിക ദർശനം എന്ന സന്ദേശം പറഞ്ഞു ശേഷം കണ്ണൂരിന്റെ മണ്ണിൽ ഇവിടുത്തെ വലിയ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചോദിച്ചു എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എങ്ങനെ സാധിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജനതയെ ഇത്ര കൃത്യമായി ഒരു ട്രാഫിക് ജാമ് പോലും ഇല്ലാതെ ഒതുക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇക്കഴിഞ്ഞ റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തേഴിൽ പോലും പബ്ലിക് റോഡുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് സലാത്ത് കയറി സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ മാത്തത്തുല്ലതാനി ത്വരീക്ക് എന്ന് അതി സുദ്ധരിച്ച് മാർഗദർശം ഉണ്ടാക്കരുത് പഠിപ്പിച്ച മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിനൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഈ മാനുള്ളൊരു മുസ്ലിമിന് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ ദുരുദ്ദേശപരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് കേരളത്തിന് അങ്ങനെ പലയിടത്തും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് വേദനയുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പാതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമുണ്ടാകുന്നല്ലോ എന്ന സമാധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മുജാഹിദ് പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ആള് ടെമ്പോ ട്രാവലറിൽ മുപ്പരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രസംഗം വയ്ക്കാൻ വരികയുണ്ടായി അപ്പം ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാരണമാണ് എനിക്കിത് പറയേണ്ടി വന്നത് അപ്പം അന്ന് ആ വന്ന ടെമ്പോ ട്രാവലർ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ചെറുപ്പകാല എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ചോര തെളുപ്പുള്ള ഇത്ര ഒതുക്കത്തിരിയ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ആ ടെമ്പോ ട്രാവലർ ഞാൻ രഹസ്യമായി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വടിവാൾ ആയുധങ്ങൾ കമ്പി കടാര ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ആ ടെമ്പോ ട്രാവലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ കാര്യം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പത്തിരുന്നൂറോളം ഇതിനെതിരുള്ള പ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതിന് ശേഷം അവിടെ വെച്ച് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തിൽ വെച്ച് ചോദിച്ച ആ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കൂക്കി വിളിക്കുകയായിരുന്നു മുജാഹിദ്കാർ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങളത് ആത്മസമയം വാവിച്ച് പോയ ഒരു ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന അതിഥികൾ രീതിയിൽ ഞങ്ങളത് ബഹുമാനിച്ച് വിട്ടു അവരെ ഈ രംഗത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കുതിര കയറാൻ വരരുത് ഈ ചോദിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ രംഗം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കുതിര കയറരുത് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ പറയുവാണ് സംഭവം ഇപ്പം ഈ സംഭവം അവിടെ ദർശിച്ചവരും കണ്ടവരും കേട്ടവരും ഇവിടെ കണ്ട ഉണ്ടായേക്കാം ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നേക്കാം ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സാക്ഷി ഇരുന്നൂറോളം പേരെ ഞാൻ തരാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം അവിടെ വെച്ച് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ അറിവുള്ള ആലിമ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട വിവരം കുറഞ്ഞവരെ നിങ്ങൾ വശീകരിച്ച് പിടിച്ച് മരണപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു വൃത്താന്തമാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മനുഷ്യനൊക്കെ വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയോ സലാത്ത് ചെല്ലുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂലിയില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശൈലി മാറിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരണം ആ അങ്ങനത്തതായ ആ ശൈലി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട് പോയ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ മുസ്ലിമായതിൻ്റെ പേര
ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ അടുത്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെക്കണേ ഇപ്പൊ ഈ വാങ്ങിന് ഏത് റസൂൽ ഇനി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസം ഇനി ഒരു നബി വരാനില്ല ഇനി ഇപ്പൊ ഈസാ നബി വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ പെരുമ്പാവർ ബാങ്ക് ഒന്ന് ഏകീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള തക്കതായ മറുപടി എനിക്ക് തരണം ബാങ്ക് ഏകീകരിക്കുന്നതിന് ഇനി ഈസാ നബി ഇറങ്ങി വരണോ അതോ അതിനു മുമ്പ് ഈ ബാങ്കിന്റെ ഏകീകരണത്തിന് ഒരു സമയം ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ള ഇത് പറഞ്ഞോ ഇവിടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ തെറ്റിദ്ധാരണകളുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ചോദ്യകർത്താവിനെ നാം പരിഗണിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യകർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മൂന്നായി ആ മൂന്നിലൊരു കഷ്ണമല്ലേ നിങ്ങളെന്ന് അല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മൂന്നല്ല മുന്നൂറോളം കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏതൊക്കെ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പണ്ഡിത സംഘടനയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോയവരാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് നിഷ്പക്ഷ സംഘവും കേരള ജമ്മിയത്തൊലുലവയും ഉണ്ടാക്കി കേരളീയ സമൂഹത്തെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന ആദർശത്തിലേക്ക് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ആ പ്രണയ പ്രയാണത്തിനിടയിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് സമസ്തക്കാർ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാർ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ചേകനൂർ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സി എൻ മൗലവി ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴിതാ വേറെ കുറെ ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഈ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ തെറ്റിപ്പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും എന്നാൽ ഇത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തി ഇവിടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കത്തി കണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകൻ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ വാള് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുജാഹിദാകണം എന്ന് പറഞ്ഞതായി ഒരു മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകനും പറയാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സുന്നികളുണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തോട് വിരോധം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തോട് വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സുന്നി സഹോദരന്മാർക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർ ആയുധങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുജാഹിദാകണം എന്ന് നിങ്ങളോട് എപ്പോഴെങ്കിലും മുജാഹിദുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഇവിടെയുള്ള സുന്നികൾക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള മുജാഹിദുകൾക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു തത്വം ഈ ഒരു സന്ദേശം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മുജാഹിദുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ചില തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ആളുകൾ നടത്തും അത് അർഹിക്കുന്ന അവഗണനയോടുകൂടി തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട് പിന്നീട് ധരിച്ച ചോദ്യം വളരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് മരിച്ചവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടുകയില്ലെന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ വാദം മരിച്ചവർക്ക് ദ്വാ ചെയ്താൽ കിട്ടില്ലെന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ വാദം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടില്ലെന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ വാദം അതേ സുഹൃത്ത് തന്നെ പിന്നീട് ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനു മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കണം വിഷയം അതാണ് എന്തൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞോ അതൊക്കെ കിട്ടും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കിട്ടില്ല ഇവിടെ സുഹൃത്ത് വലിയ ഒരു യുക്തി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ ഓതുന്നത് ഫാത്തിഹയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫാത്തിഹ ഖുർആാനല്ലേ അത് ഓതിയാൽ മയ്യത്തിന് കൂലി കിട്ടില്ലേ മയ്യത്തിന് കൂലി കിട്ടാനല്ല സഹോദര മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത് മയ്യത്തിന് കൂലി കിട്ടാനല്ല മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത് മറിച്ച് മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരിച്ച വീട്ടിൽ സലാത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ മരിച്ച വീട്ടിൽ മുസ്ലിമാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്റെ അള്ളാഹുമ്മദ് എന്ന സലാത്ത് ഓതുന്നില്ല കാരണം മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ നാം സലാത്ത് ഓതുന്നുണ്ട് അത് മരിച്ച വീട്ടിൽ ഓതാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതുന്നത് പോലെ സലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒരു മജ്ലിസ് മരിച്ച വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഉണ്ടാകാറില്ല മയ്യത്ത് നമസ്കാരം വേറെ മയ്യത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥന വേറെ ഇവിടെ വിഷയം മരിച്ച മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്താൽ അത് കിട്ടുമോ എന്നതാണ് ഇല്ല എന്നത് മുജാഹിദികളുടെ വാദമല്ല
ഇബ്ന കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ശാഫി മദ്ഹബിലെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാവാണ് വാ ലൈസ ലിൽ ഇൻസാനി ഇല്ലാ മാ സഅ എന്ന ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ആയത്തിൽ നിന്നാണ് മയ്യത്തിനു വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓദിയാൽ അത് കിട്ടുകയില്ല എന്ന് ഇമാം ശാഫിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയായികളും മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരിക്കൽ പോലും ഒന്നുകിൽ നേർക്ക് നേരെയുള്ള നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ സൂചനയിലൂടെ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓദാൻ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു എന്ന് ഇമാം ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തന്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഖുർആൻ ഓദൽ അത് മരിച്ച വീട്ടിലായാലും അതല്ലെങ്കിൽ ഖബറിന്റെ മുകളിലായാലും അത് പുരകട്ടിയായാലും കെട്ടാതെയായാലും മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓദി ആ കൂലി കൊടുക്കുന്ന രീതി അള്ളാഹു മൗസിൽ മിസ്ല സവാബി മാ ഖറഅനാഹു മിനൽ ഖുർആനിൽ കരീം പഠിച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ഓദി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലിയിൽ നിന്ന് നീ ഈ കൂലി ഇന്നയാക്ക് കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന രീതി ഇസ്ലാമല്ല കാരണം അതിന് കൂലി കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഉറപ്പില്ല നമ്മൾ ഓദിയ ഖുർആനുള്ള കൂലി തരുമെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഉറപ്പാണ് എന്നിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ കൂലിയിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് കൊടുക്കൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിനെ എതിർക്കുന്നത് ഇത് വിജയത്താണ് ആ വിജയത്തിനെതിരെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജിഹാദ് നടത്തുന്നതും ആളുകളോടത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എന്റെ പേര് അബ്ദുൽ അമീൻ ആണ് തമിഴ്നാടാണ് ഇരുമ്പു കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അക്ബർ ഇക്കാവ് കാണാൻ പോയില്ല ഓഫീസിൽ അപ്പോൾ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആൾ മൗലവി ജയനുൽ അബിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മാർഗമാണെന്ന് ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് മലയാളത്തിൽ ആക്കി തരണമെന്ന് മലയാളത്തിൽ ആക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാൻ പോയത ഇക്കാടിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇക്ക പറഞ്ഞു വന്ന് ആക്കി തരാം ആക്കി തരില്ലെന്ന് പറയണം അപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ ജൈലാബുദ്ദീവിനെ ബുക്കുകളെ നാം മാറ്റി തരില്ല മലയാളത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നാം പറഞ്ഞ് ഇല്ല ജൈലാബുദ്ദീൻ അവിടെ നിങ്ങളെക്കാട്ടി നല്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാ ഇസ്ലാത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവർ അവിടത്തുള്ള ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസ് കാരൂടെ നല്ല ആളെന്നാ പറയുന്നതാണ് ജൈനുലാബുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇക്ക പറഞ്ഞ് ജൈനുലാബുദ്ദീനെ വളർത്തി വിട്ടത് ആർ എസ് എസ് വളർത്തി വിട്ടത് ജൈനുലാബുദ്ദീൻ അല്ല അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല മനുഷ്യനാണ് തെറ്റ് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കും ഇനി ശരിയാക്കിക്കൊള്ളിക്കാം സുഹൃത്തിൻ്റെ സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റി മനുഷ്യനാണ് തെറ്റെല്ലാവർക്കും പറ്റും മനുഷ്യനാണ് ആ തെറ്റെല്ലാവർക്കും പറ്റും അതുകൊണ്ട് തിരുത്തണം എന്നാണ് സൈനലാബുദ്ദീൻ ഏതായാലും തെറ്റു പറ്റില്ല എന്നാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി സൈനുലാബുദ്ദീൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യത്തെക്കുറിച്ചോ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ചോ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ആൾ കൂടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളിൽ നിങ്ങളവിടെ സംസാരിക്കല്ലേ ഹലോ നിങ്ങളവിടെ സംസാരിക്കല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളിൽ സലഫികൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലും റസൂൽ അള്ളി സ്വല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ സുന്നത്തും സലഫു സാലിഹുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സലഫികളുടെ നിലപാട് അദ്ദേഹമാകട്ടെ ബുദ്ധിക്കും ചിന്തക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സെൽഫികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളുമായി യോജിപ്പില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ അദ്ദേഹത്തെയോ നിങ്ങളെയോ പിന്നെ വ്യക്തിപരമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീക്ഷണം ഖുറാനോടും സുന്നത്തിനോടുമുള്ള നിലപാട് ആ നിലപാടിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എൻ്റെ പേര് കോയ എന്നാണ് കൊച്ചിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംസാരത്തിലൂടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേരളത്തിലുള്ള നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല
Ahli Sunat Dewal Jamaah Tin Dewi Perwatakan Ayat Nu. Kerala Na Dewi Tul Mujahidin Enna Prestanam. Shirkine Dile Shakti Mai Perwati Kuna Ure Prestanam Anu Na Ranjungundu Denna. Aje Galan Ure Randu Warsha Mumbi Dili Beri Gayu Perwati Kuna Ure Shiri Ayat Tolla. Sami Benam Ilyat Dili Gana Undu Manusi Berutu Boleh Dana. Rendam itu pol bandar itu orang tuh nerima asal itu lagi perstan itu guru cipta dia. Lai lai hai lai lai yang nata wujud. Kerala itu lumi benu, atau cipta itu perayaan ini perstan itu ini dan ada kan marud. Allahu saksi nurti kundi urat touch oh dia matra mulu. Jiwi kian pachata uru kala getam Kerala itu lama Muslim samudaya itu ni bandar gayi nyal endi cehi ana. Apol aluji kian mana baran jadi gaya mila. Rendam itu, tiubra wado, bihgera wado. Ini samudaya ti nadi ilik, kadatti bittada aran. India raja ti soal indra ti nishesha, Muslim samudaya, ini raja ti jayina madakkar ni kini reyo, Buddha madakkar ni kini reyo, Paisi kini reyo, Hindu bah samudaya ti ni reyo, Kristu bah samudaya ti ni reyo, Juda samudaya ti ni reyo. Walau niya ceritram jangan kita tidak. Logat Irakila Musliminggal Irakin de swadindra tini berindi pohra adum bol. Media ini udah ti Irakil tiubra wadi akramatil kollab putu. Muslim tiubra wadi adu beri samudaya tini beranu baru itu. Adu gunda ana hari hari bila ada gunda ninggal ini ana hari ya. Ina orang ni gunda ni mana atmar tebara mati jodih kuna jodih mana. Irakil le Jenada, Iraq ini soal indra tini berindi, adi ni mesra seni kini ere pohra dum bol. Iraq ini jenada, apa pohra itu dulu mari kyu ayu, abar abar aja mari cibi ayu 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 bol. Media ini lu udah kanan kayu nanti, Iraq ini tiubra wadi akramana, bihgera wadi akramana. Adi boleh dengen, Palestin ini le musli inggal. Ar ajaat ini berindi, ar ajaat tu bandar tu amosisci sandam, tanda sondam dia aja makanan dah warga sih perlu na juda samudah ajaat ini ni re, sabda mu yar tum bol, Palestin tiubra wadigal, Muslim tiubra wadigal, abda yun nama ro samudah ajaat ini de beranu mana, Kerala ti le Muslim samudah ajaat ini be, uru dayibu um, Palestin le Muslim samudah ajaat ini be, uru dayibu um ni lalu, logat tu mu Allah India di megalan ni lama mana. Nampol semua sahodra makan. Nampol samudaya itu ini perit itu gundaan media ini luar kelakunya. Muslim tiubra wadi. Adi boleh dengen logat itu ini berbeza bahagian gelil. Muslim tiubra wadi, Muslim tiubra wadi, anda pernah jumpol. Ella utte chody olum, bahagian gudun dengen utte chody olum. Muslim tiubra wadi, anda pernah juga itu. Muslim tiubra wadam, apa yang ane buat unda itu, anda nenggal paranyal kulla. Ara ane idin deh pin nilai sekti gel enar nyak kulla. Ada aja tu jodoh dini ceri kulo dengan dengan nama. Jiwi kian pachata sa. Ela randa amtu tu beranam. Randa amtu tu beranam. Aja tu tu ceri ayat tu lori jodoh orang nenggal kori ya nenggal tu manusia aksi ni ceri. Allahu saksi nurti kondol la jodoh orang. Allahu saksi nurti kondol la jodoh orang. Enar nama. Jiwi kian pachata orang kala gat tambal lal. Sangge peribar inde perwartaan orang ini perayaan tu. Bawa mana perta kaya saib kocci. Adaham Satu itu lekari yang lama mana sila kena tu unum seri ayat allah yang nana dah hati nasi samsara yang lama mana sila satu yang beriyalah beranu allah adanya samsara tu orang yang nana dah cakap ahlusul ahlusunat wal jamaah tu ni raja cerita mupar kelan tu betul mujahidin aina ahlusunat wal jamaah tu ah yadar tu terul ahlusunat wal jamaah tu yang dahane yang nanggilum pendidikan surut sanatha mai nanggil Satu diri perstandan dan daulah itu. Ia samsara dan ne adistana bermain bandi orang lain. Ya dar ta hal sunnat wal jamaah itu bernyal. Sunnat ini dia jamaah ini dia malakalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernyanya di ne jamaah itu adawa salafus salih gal sahabatum tabi galan tabi tabi galum. Yang mana manusia kio yang mana ulukun tu bo. Jodoh dia dana juga dana perasaan. Jodoh itu ni, 
മറുപടി പറയുമ്പോൾ ആ ചു മറുപടി കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു സൗമനസ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും മിനിമം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ആർക്കും വേണ്ടിയാണ് നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിലാണ് മൂപ്പരുടെ പെരുമാറ്റം ഏതാ ഏതായാലും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന രീതി ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് വളരെ വിനീതമായി അദ്ദേഹത്തോട് പറയാം മാറ്റാൻ ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിശ്രമം ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ആ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഇരകളായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണ് ഇസ്ലാമിസ് ടെററിസം എന്ന മുദ്രാവാക്യം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ജനങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനകത്തേക്ക് കയറ്റുവാൻ വേണ്ടി സാമ്രാജ്യത്വം വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അത് പ്രവർത്തനത്തിന് അവരുപയോഗിക്കുന്നത് മീഡിയ എന്ന ആയുധത്തെയാണ് മീഡിയ എന്ന ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് മീഡിയ എന്ന ആയുധത്തെക്കുറിച്ച് ആ രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭരായ നോം ചോംസ്കിയെയും എഡ്വേർഡ് സൈദിനെയും പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മീഡിയ ഒരായുധമാകുന്നത് അത് ശത്രുവിൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ശത്രുവിനെ അവൻ്റെ ശത്രുവാക്കി തീർക്കുന്ന അതിഭീകരമായ ആയുധമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അഥവാ മീഡിയ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ മീഡിയ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ മീഡിയ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശത്രുവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം പഠിപ്പിക്കുക വഴി ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ അവർ നിർവഹിക്കേണ്ട ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ച് കലാപകാരികളും പ്രശ്നക്കാരും ഭീകരവാദികളും ആക്കി തീർത്ത് അവരെ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുക എന്ന വളരെ ആസൂത്രിതമായ ലക്ഷ്യമാണുള്ളത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അഥവാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഇസ്ലാമിക ദാവത്താണ് ആ ദാവത്തിനെയാണ് എല്ലാവരും വെറുക്കുന്നതും ഏറ്റവും അധികം എതിർക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മുസ്ലി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആയുധത്തെയോ ശക്തിയെയോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആൾബലത്തെയോ ഒന്നുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ശത്രുക്കൾ ഏറ്റവും അധികം ഭയപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശത്തെയാണ് ഐഡിയോളജിയാണ് ഇസ്ലാമിക ആദർശം ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകൾക്കകത്ത് മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നും അങ്ങനെ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയാൽ തങ്ങളുടെ ചൂഷണം നടക്കുകയില്ല എന്നും കൃത്യമായി സാമ്രാജ്യത്വത്തിനറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആദർശത്തെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടാക്കി ഒപ്പം തന്നെ ഈ ആദർശ പ്രബോധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട യുവാക്കളുടെ ദിശണയെയും ഊർജത്തെയും വഴിതിരിച്ചു വിട്ട് അവരെ കലാപകാരികളാക്കി തീർക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ആദർശ പ്രബോധനം നടക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണ് എന്ന അവരുടെ വാദത്തിന് ഉപോൽബലകമായ തെളിവുകൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇസ്ലാം ഈസ് ടെററിസം എന്ന ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ ശത്രുക്കളുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മളെ ഇരകളാക്കുകയാണ് നമ്മളെ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാക്കി തീർക്കുകയാണ് നാം ഭീകരവാദികളാകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ യുദ്ധരംഗത്തേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആയത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിൽ സായുധവൽക്കരണത്തിന് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന ആരുടെയെങ്കിലും വാദങ്ങൾക്ക് നാം തലച്ചോറ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അടിമപ്പെടുമ്പോൾ നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിമപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാം ശത്രുക്കളുടെ ഇരയായി തീരുകയാണ് നാം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മുടെ ഊർജം ചെലവഴിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആദർശ പ്രബോധനത്തിനാണ് ഈ ആദർശം മനുഷ്യരെ സകല ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കുന്ന ഈ ആദർശം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ പാടില്ല എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഈ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പ്രചാരകരും പ്രയോജ പ്രയോക്താക്കളുമായി മാറുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സമുദായത്തെ നയിക്കലാണ് 
ഈ മീഡിയ എന്ന ആയുധം ഉപയോഗിക്കുക വഴി ഇവർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ദാവത്തിന്റെ രംഗത്ത് നാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു വെക്കുന്ന ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് നാം സന്നദ്ധമാകുമ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ ഇരയാകുന്നതിന് പകരം നാം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ ഇരകളായി മാറുന്ന ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ദൗത്യ നിർവഹണപാട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താരോപിച്ചാലും ആര് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഏജന്റുമാരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് ആരോപിച്ചാലും ഈ ദൗത്യ നിർവഹണം തുടരും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പോക്ക് അപകടകരമാണ് എന്ന് ഇത് ശത്രുവിന്റെ ശത്രുവിന്റെ കൈകളിലേക്ക് ആത്മഹത്യക്കൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടുകളെ ഇറക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള തന്ത്രവാണി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും തിരിച്ചറിയുവാനും കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് തുറന്നു പറയുവാൻ വിശേഷിച്ചു നമ്മൾ സന്നദ്ധമാകുന്നത് തീവ്രവാദം ഒരു ആരോപണമാണ് പക്ഷെ ആ ആരോപണം നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പയറ്റുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തീവ്രവാദം അതൊരു ശൈശനിക തലത്തിൽ സൈദ്ധാന്തിക തലത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഇന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മറ്റൊരു ചരിത്രമുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഒരു ആരോപണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആരോപണത്തിന് ഉപോൽബലകമായ രൂപത്തിലുള്ള ചരിത്ര നിർമ്മിതി നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചരിത്ര നിർമ്മിതിയിലും അവിടെ പലരും ഇരകളാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് നാം തിരിച്ചറിയണം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബാലശ്ശേരി പറയണ്ടായി ജിഹാദിന് ഒരിക്കലും സംഘടന എതിരല്ല ജിഹാദിന് സമയമായിട്ടില്ല സമയം വരുമ്പോൾ ജിഹാദ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എന്ന് പറയണ്ടായി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകാത്തൊരു വിഷയം എന്നാണ് അടുത്ത ജിഹാദ് അത് വാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജിഹാദ് എന്നാണ് അതിനെ ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ ആരാണ് ഇതിനെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടാകുമോ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടാകുമോ മഹദീമാം അതുപോലെ ഈസാ നബി എന്നിവരുടെ വരവുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കേൾവികളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് അസ്സാം അല്ലേ സഹോദരന്മാരെ എൻ്റെ വിഷയാവതരണത്തിൽ ജിഹാദ് കിത്താൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജിഹാദിന് സമയമായിട്ടില്ല അങ്ങനെ കിത്താൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജിഹാദ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എതിർത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഇവിടെ ആളുകളോട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വാളും കുന്തവും തോക്കുമുള്ള ഒരു നല്ല നാളെക്കുറിച്ച് മാത്രം സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതുവരെ നമ്മൾ സമാധാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കയ്യടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കൊല്ലണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരുത്തൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര കയ്യടി ഉണ്ടായി എങ്ങനെ ഇങ്ങക്ക് ഇത്ര തീവ്രവാദികളാകാൻ സാധിച്ചു സമാധാനത്തെ പറ്റിയും ശാന്തിയെ പറ്റിയും ഇപ്പോൾ പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഒരു ആളെ തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ് കിട്ടിയാലല്ലേ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴാണ് വീണത് ഇപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയമായാൽ ആ സമയം ആവുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതും പ്രതീക്ഷിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഖുർആൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ യുദ്ധരംഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഉണ്ടാകാത്ത സന്ദർഭം എന്തെന്ന് സൂറത്ത് അൻഫാലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി സൂറത്ത് അൻഫാലിലെ അറുപതാമത്തെ ആയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വഅദ്ദൂലഹും മസ്തത്തും മിങ് കുവത്തിൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിൽ അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഴിവിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ശക്തിയും കെട്ടി നിർത്തപ്പെട്ട കുതിരകളെയും നിങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇത് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇനി അവർ സമാധാനത്തിലേക്ക് ചായ്വ് കാണിക്കുകയും നീ അതിലെ ചായ്വ് കാണിച്ചാൽ നീയും അതിലേക്ക് ചായ്വ് കാണിക്കുക അള്ളാഹുവിൽ നീ പരമേൽപ്പ
ഇനി അവർ നിന്നെ വഞ്ചിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും നിനക്കല്ലാഹു മതി അവനാണ് അവൻ്റെ സഹായം മുഖേനയും വിശ്വാസികൾ മുഖേനയും നിങ്ങൾക്ക് പിൻബലം നൽകിയവൻ ഈ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാചകത്തിൽ ഇതുണ്ട് ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തെ നയിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഘടിത യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നു ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി യുദ്ധത്തിൽ അവർ ചായ്വ് കാണിച്ചു ആയുധം വെച്ച് പിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആയുധം എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആയുധം താഴെ വെച്ച് എന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പിന്നെ ആയുധമായിട്ട് വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചോ മതി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആയുധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ബദറിലല്ലോ അവരെ സഹായിച്ച പോലെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന അപ്പം അത്തരം ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ പടച്ചോനുണ്ടെന്നും കൂടി വിശ്വസിക്കുക മിനിമം ഈ തീവ്രവാദികൾക്കൊന്നും പടച്ചോനെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല പടച്ചോൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും അതാണ് ചെങ്കടലിൽ എടുത്ത് വന്ന മുസാൻ ബി പറഞ്ഞാൽ അള്ളെന്നെ സഹായിക്കും ദൗറു ഗുഹയിൽ വന്നപ്പോൾ നബീൻ അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് അല്ല ആരാ സഹായിക്കും അല്ല സഹായിക്കും പിന്നെ ലാഹമാന അങ്ങനെ പടച്ചോനെ കുറിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകുക നാളെ എന്താണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട വൈറ്റിലെ പള്ളിയിൽ ഈ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടൊരുത്തം വന്നു അറുപതാമത്തെ ആയത്ത് അവിടെ വെട്ടി ഇവിടെ വെട്ടി അവിടെ കൊന്നു ഇവിടെ കൊന്നു അങ്ങനെ ആവൂലേ എൻ്റെ പെങ്ങന്മാരോട് കയറി പിടിക്കൂലേ എന്നൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിന് നിർഭയത്വം മുഖ്മിന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ വിശ്വാസി രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം നിർഭയത്വമുള്ളവനാ ഭയമില്ലാത്തവനാ ഇത് ദുനിയാവിൽ പ്രഷർ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കാലിഫോർണിയയിൽ നടന്നൊരു പഠനം ലോകത്ത് മറ്റുള്ളവനെ കുറിച്ച് ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോട് കാണുന്ന തീവ്രവാദികൾക്കാണ് പ്രഷറും അറ്റാക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്നാണ് പുതിയ പഠനം സത്യത്തിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സമാധാനം അല്ല അവിടുന്ന് വിട്ടും ഇവിടുന്ന് വിട്ടും അവിടുന്ന് കൂട്ടും എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുമില്ല എല്ലാം അള്ളാഹു മലാമാനിയ ലിമാത്തൈത്ത വലാമോച്ചിയാ പടച്ചോം വിധിച്ച് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ല തടഞ്ഞ് നൽകാനോ അല്ല നൽകിയത് തടയാനോ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല അത്തരം ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന നമുക്ക് ഈ അവകാശം നൽകുന്ന കാലത്തോളം കോടതിയെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ വശം പക്ഷെ ഈ അൻഫാലിലെ ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുറാനിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ സയ്യീദ് ഇത് പിന്നെ തേജസ് പബ്ലിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അൻഫാലിൻ്റെ അൻഫാലിനോട് വലിയ പ്രിയ അവർക്ക് കാരണം അതിൽ അറുപതാമത്തെ ആയത്തുണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഇതാക്കി നിർത്താൻ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് വായിക്കാറില്ല എന്നിട്ട് ഈ അറുപതാമത്തെ ആയത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു പണി കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അതെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ആയത്തിന് ഒരാൾ നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ശത്രുവിനെ വ്യക്തമായി മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരുക്കലും ഉണ്ടാവും ശത്രുവിനെതിരെ ഉള്ള ഒരുക്കം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് അറുപതാം വചനം സൂചന തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആരും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉള്ളത് നോക്കണം പവൈലുല്ലിൽ മുസല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ് നാശന്ന പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നോക്കിയില്ലേ പള്ളി വേണ്ട നിസ്കാരം വേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉള്ള വിശദീകരിച്ച എല്ലാവരെയും കാറ്റു പോകും അതാണ് എല്ലാ രംഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉൽമൂല ഭീഷണി നേരിടുകയും മക്കത്തേക്ക് പ്രവാചകൻ ഹിജ മദീനത്തേക്ക് ഹിജർ പോവുകയും അവിടെ ഒരു രാട്ടൻ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ബാഹ്യശക്തികൾ എന്ന നിലയിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ എന്ന നിലയിലും അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനും തൗഹീദിൻ്റെ പേരിൽ ആക്രമിക്കാനും മറ്റുള്ള ആളുകളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മക്കക്കാർ മദീനയിലേക്കൂടെ കടന്നപ്പോൾ അതൊരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആദർശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ആ പ്രശ്നത്തിൽ അവർ ഇടപെടുകയും ആ നിലയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വരും ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇന്നുള്ള കാലത്ത് ജീവിച്ച് നന്നായി ജീവിച്ചാൽ ഈ തക്കൂനു ശുവദ അലന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി ജീവിച്ചാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ സമൂഹത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അസ്സാം വലൈക്കും എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് യൂനുസ് മുടിക്കൽ ഏതായാലും എം എം അക്ബർ സാഹേബിൻ്റെ പ
ലോകത്തുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുഴുവൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് വരുത്തി വെച്ച ഭീഷണികളാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും വളരെ വളരെ ദുഃഖപൂർവ്വം വിഷം വിവരിച്ചത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് വളരെ ദുഃഖം വിഷം പരാതീനത വരുത്തി വെച്ചു മാറാടുമൊക്കെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് സംഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെല്ലാം പുണ്യമാണെന്ന് ഒരു വേറെ പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിം ശത്രു കാരണമായിട്ട് മർദ്ദനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ ശത്രുവിന് നന്ദി പറയണമെന്ന് വരെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഈ ചെറുത്തുൽപ്പ് പ്രസ്ഥാന ചെറുത്തുൽപ്പ് പോരാളികൾ വഴി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പീഡനമേറ്റ് അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറുത്തുൽപ്പ് പോരാളികളെ സത്യത്തിൽ സ്തുതിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് സുഹൃത്ത് വെച്ച് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ലോകത്തുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുഴുവനും ദോഷമാണ് എന്നോ തെറ്റാണ് എന്നോ ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരങ്ങളിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല കേസറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് നേർക്ക് നേരെ ഇതാണ് പ്രശ്നം നേർക്ക് നേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന നേർക്ക് നേരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറുത്തു നിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അത് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും മാർഗം ശരിയാ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അത് എവിടെയുമുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പറയുന്ന സുഹൃത്തിന് പലസ്തീനിലെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഴുവനും മാർഗം ശരിയാണെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ സുഹൃത്തിന് തെറ്റി അവിടെ തന്നെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായമുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും വാദം ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ മാത്രം വിശാലത ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് മനോരോഗം എന്നാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആത്മഹത്യാ സ്കോഡ് തെറ്റാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവിടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ കൂടെ ആത്മഹത്യാ സ്കോഡിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് സോഷ്യലിസമാണ് ശരിയെന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പലസ്തീനിൽ സോഷ്യലിസം അല്ല തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പലസ്തീനിൽ ഈ ആത്മഹത്യാ സ്കോഡിന് പറഞ്ഞയക്കുന്നവരിൽ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അടക്കം പറഞ്ഞയക്കാമെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആശയ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള സംഘങ്ങൾ എല്ലായിടത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നാം പറഞ്ഞത് ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല എന്നതുപോലെ എന്നാൽ ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത ധാരകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവസാനം ഗാന്ധിജിയുടെ ധാരയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ എത്തിക്കുവാൻ നിമിത്തമായത് എന്ന് നമുക്കറിയാം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ ധാരയുണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ പോലെയുള്ളവരുടേതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ആ വീക്ഷണങ്ങളിൽ ശരിയും തെറ്റും നമ്മൾ നെല്ലും പതിരും തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ മീഡിയകൾ നൽകുന്ന അറിവിൻ്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിയില്ല അവിടെയാണ് അവിടുത്തെ അഹ്ലു സുന്നത്തുവൽ ജമാഅയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നിർവഹിക്കേണ്ട ദൗത്യമാണത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും മീഡിയക്ക് ആവശ്യം മുസ്ലിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയയിലൂടെ വരുന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ആത്മഹത്യാ സ്കോഡിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് മറ്റേ പ്രവർത്തനം അഥവാ നിയതമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും മീഡിയ തമസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് പിന്നീടുള്ളത് ആർ എസ് എസുകാർ വരുമ്പോൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവരെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതല്ലേന്നാണ് വ്യക്തിപരമായ പ്രതിരോധം ഏത് രാഷ്ട്ര സംവിധാനവും അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇന്ന് രാത്രി സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊരു കള്ളൻ കയറി വന്നാൽ അയാൾ എടുത്ത് വലിയ ശക്തമായ ആയുധമുണ്ടെങ്കിൽ സുഹൃത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളുമായി പടപൊരുതി ആ പട ആ പടപൊരുതുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾ മരണപ്പെട്ടാൽ സ്വന്തം സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുവാൻ സ്വന്തം സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കുവാനാണ് താങ്കൾ മരണപ്പെടുന്നത് താങ്കൾക്ക് തൗഹീദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇസ്ലാമനുസരിച്ച്
കലാപം വേണ്ട പ്രശ്നം വേണ്ട ഇത് ആർ എസ് എസ്സുകാരനാകണമെന്നില്ല മുസ്ലിം ആയാലും മതി വരണയാൾ മുസ്ലിം പേരുള്ളവനായാലും മതി മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കുക ഈ കള്ളൻ താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കട്ടുകൊണ്ടുപോയി കട്ടുകൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം അയാളെ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ച് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് പ്രതിരോധമെന്നല്ല പ്രത്യാക്രമണമെന്നാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് പ്രതികാരമെന്നാണ് പ്രതികാരം നടത്താൻ ലോകത്തെ ഏത് രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിലും രാഷ്ട്രത്തിനാണ് അധികാരം വ്യക്തിക്കല്ല പ്രതിരോധവും പ്രതികാരവും രണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് അല്പമെങ്കിലും വിവേകമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഇസ്ലാമികമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെടാത്ത ഒരവകാശം ഒരു ഇസ്ലാമികേതരമായ രാഷ്ട്രത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ ന്യായമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇല്ല എന്ന് ഏത് സാധാരണക്കാരനും സമ്മതിക്കും എന്നാൽ അറിയുക ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഇസ്ലാമികമായ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഉമർ ഖത്താബിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിന് പ്രതികാരത്തിന് അവകാശമില്ല ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയാം ഉമർ അല്ലാഹു ഇവിടെ ഭരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായി ഒരു അമുസ്ലിമുമായിട്ടാണ് കുഴപ്പം അമുസ്ലിം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ നേ കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ നേർക്ക് നേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അമുസ്ലിമാണ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കൊന്നിട്ടുള്ളത് അമുസ്ലിം ഇവിടെ ദിമ്മിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ അമുസ്ലിം പ്രജയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അമുസ്ലിം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ നേർക്ക് നേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ പക്ഷേ എനിക്ക് ജ്യേഷ്ഠനെ രക്ഷിക്കുവാനോ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ദിനം നടപടി എടുക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഈ കൊലപാതകം നടന്ന് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇസ്ലാമിക കോടതിയിൽ ഈ കാര്യം വെക്കുന്നു അവിടെ പോലീസിനെ അറിയിക്കുന്നു പോലീസുകാർ വരുന്നു തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നു എൻ്റെ നേർക്ക് നേരെയുള്ള സാക്ഷ്യം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ മറ്റൊരു സാക്ഷിയെയും ലഭിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്ത ഉപോൽബലകമായി എനിക്ക് കാര്യമായി ഒന്നും ഹാജരാക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സംവിധാനം അയാളെ വെറുതെ വിടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക കൊലപാതകം തെളിയിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് അയാളെ വെറുതെ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ കൊലക്ക് കൊല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണല്ലോ ഞാൻ നേർക്ക് നേരെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കൊല്ലുന്നത് കണ്ടയാളാണല്ലോ എന്നാൽ എനിക്ക് ആയുധമെടുത്ത് അയാളെ കൊല്ലാമോ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആയുധമെടുത്ത് ഞാൻ അയാളെ കൊന്നാൽ ഞാൻ കുഴപ്പകാരിയാണ് എന്നെ തിരിച്ചു കൊല്ലാൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ ഒരാളെ നിരപരാധിയെ കൊന്നു എന്നുള്ള നിലക്ക് നിരപരാധിയാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ കൊല്ലുവാൻ രാഷ്ട്രത്തിന് രാഷ്ട്രത്തിന് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള അനീതി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കെടുക്കാൻ ആയുധമെടുക്കുവാൻ അധികാരമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്ലാമികേതരമായ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു അനീതിയുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ആയുധമെടുക്കുവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവകാശം ചോദിക്കുക വെറുതെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ നേർക്ക് നേരെ മനസ്സിലാക്കാതെ വളച്ചു കെട്ടി മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ അവനവൻ നേരിടുന്ന അവനവന് നേരിടുന്ന അനീതികളെ അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഓരോരുത്തരും ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയാൽ എന്തായിരിക്കും ഏതൊരു രാജ്യത്തിലെയും അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലാണെങ്കിലും ആ പോരാട്ടത്തിന് അഥവാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരൻ കയറി വരികയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം കയറി വരികയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ കൊല്ലാൻ അത് ഇസ്ലാമിക കാരണമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല തികച്ചും മറ്റ് ഭൗതിക കാരണത്താൽ കൊല്ലാം വന്നാലും അയാളെ തിരിച്ചു കൊല്ലാൻ ആ സമയത്ത് കഴിയുമെങ്കിൽ കൊല്ലാം അത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം മാത്രല്ല ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല 
Baudiga Rattrangal in the Poly or Madani Rebecca, Bujanati, but the Rattrangal Nalgana, Avagashaman, Patriatram or Avasar Tirani, Kolendi Vandadi and the Scotta the Tabi Kangadian and the Matrama Yulu Pinna Yulari Prestam, Iverelan Chayana Dine, Anuguri Chet, Sorgatire Kalanda Kiaporan, Ether Rasaitan, Ether Tamashi Lana Sur, Sorgata Kaliaki Kalanadu Ale Sahodera. Yangalam, a tomb with the Kamikun of the Sorgaman. Ah, Sorgate, Itra Tamasha, you're the goody Kaliak and Sortin Kadium and Gil Sortin de Karium Kastamani and the Paria Matra and Ruba Homulu Sorgate, no Kaliak, no Tibravadam Talir Karial Yendinum number Madikula in the Nikotoni Pogiana Unis in the Avastailin Sahodera Manasilakaga, Sorgata Kaliakir Namuk. Atin Digama in the Mukagre Hikan, Ladavada Poguan Tanayan Pine, Sorgati Reku Poga in the Paradal, Aqualanum, Kola Padanum, Matramala, Kolan, Kola Patal, I are Sorgatil Poganam and Nilla, Stilam in a Vendi Kola Patal, I are Sorgatil Poganam and Nilla, Rasulullah is Allah, Haleva Salama, Adehat in the Kala to Yudatil, Yudatil Shakidama, you poor. Poor Adichu Kundirik Norala Noki Sahabat the Muduban Parayan Ida Sorgatin Vendi Pora di Kundirik and Ayalan Ayalda Pora Tamadi Shaktaman A Pora to the Rasula Parnu Allah Ayal Naregati Kane Pravaja and the Pravajanam Poratane Adehamat Mahatija the Renga Manapinir Kandadu. Alojik Islam in Vendi Yulla Yutam Avada Yulla Maranam Pati Iman in Lingil Ah Maranam Gundamatram Islam in Vendi Yulla Maranam Ayat Gundamatram Ayalka Surga Mila Sukurte Anything Alojikaga Sahi Muslim Mudericha Hadith Provajak and Salah Holeva Salama Parayan Adiama Imunu Gutarayan Vijar and Akunda Veriga I did Parayum, Padachavane, and India Margatilian, Pora di Maranapatu, Pachella Parayum, Ne Kalavan Paranadu, Ne Pora di Tundu, Yenda Margatiluman, Pate, Ninda Manasil, Janangalakani Kalai, and the Lechem, Adagunda Nakanagati Kapogaven, Apol Surte, Iman Sheriagade. Marasil Kritiamaya Iman Urakade, Padachadamburana Ariade, Allah who win a Purnama is summer Pikuvan and a Manasavar theatre Kade, Poradi at the Gundakaria Mila, Maricha the Gundakaria Mila, Marika and Allah, Givikuvan and Amsanatama Gendadu, Givikuvan, Prayasaman, Givikuvan and La Avagasham, Nadia the Kuvan, and the Vajam and Gil Marika and Rasul of the Pichadu. Adalah the Marikan Talan and Tikodakan Allah Muslima Ijivi Kuvan Ulavagasham Avagasham Lebika Padata Sahaja Yamundakil Anganatur Avastail Avagasha Tinuendi Vendi Vandal Marikan Muslima Ijivi Kuvan and Amsami Kandadu Islamigamaya Yetu Muslim Alida Mudubanim Lechestana Maya Surgaloga Tapolum Kaliak and the Padana Tileku you are called a Manasina Kundijan the Tikana, Tibrava the Te, Yangana Manasira Kanam and the Sangadagarama Yalujikunu, Adunda than Adeha and Adita Padangalil, Yenik Vevela Dila, Sorgata Polum at the Hamgalia Kumbol, Penenda Padangale, Tetai Viakiani Kunadil, Yadur Vevela Dium, Undai to Kaya Milello. Sir, and the Pere Sabu Vargis, Painter and Penbar Sodesiana, the Cherio Jodiana. Sambrajita, Shaktikal, the Katanagaita. A big Katanagaita in Edriola Chertunilpa. Islam Samogatin in Panya, they seek in the Iraqi, Afghanistan, Muslim Samudai, Muslim Samogatin, the Chertunilpa. At my Sunday Ajit in the Atma, when we did a convention, Chertunil Pimendiola, a very poor atom. He poor atom, if an Arnold Rikimbatane, Idinde Uru Perdichayano, Namaka, Kerala, and Katanu went under. Abri poor out on the Sunday Ajit in the Art Mavima Ajitin Vendula Poratana. Pasha in the number of care, let the Muslims Savodra Mara de Yamusin Savodra Mara de Paranga on the Challenge, 
പറയണതിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും അവരവരുടേതായ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ആളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു തീവ്രവാദപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു അപകടകരമായൊരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് അല്ലേ പോകുന്നു എന്നും സംശയിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു 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 പൊതുവായ മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എന്നുള്ള നിലക്ക് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ നന്മയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ആളുകൾ ആര് ആയിരുന്നാലും അവരെല്ലാം വേവലാതിപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇത്തരം കലാപങ്ങൾ വഴി ആത്മഹത്യാപരമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുക വഴി ഒരു സമൂഹത്തിനും മോചനമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് പച്ചയായ ചരിത്ര പാഠമാണ് ആ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാം അത് അനുവദിക്കുന്നുമില്ല നാം ആലോചിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വീരകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറയാൻ കഴിയുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട കലാപങ്ങൾ വഴി സമുദായം എന്ത് നേടി എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ പറയട്ടെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ മലബാറിൽ കലാപമുണ്ടായി നമുക്ക് ആ കലാപകാരികളുടെ ആത്മാർത്ഥതയിൽ സംശയമില്ല ആ കലാപകാരികളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലും സംശയമില്ല പക്ഷേ ആരൊക്കെയോ ഇളക്കി വിട്ടതിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ വ്യക്തമായ ചിന്താരീതികളില്ലാതെ നടത്തിയ ഇസ്ലാമികമായ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് നേർക്ക് നേരെ ബന്ധമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നടത്തിയ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അലി മുസ്ലാരെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് പോലും വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് പോയത് മലബാറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങളും അനാഥത്വവും മാത്രം സംഭാവന ചെയ്ത ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ചരിത്രം നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠങ്ങളാണ് അതിനർത്ഥം ഞാൻ മലബാർ കലാപകാരികളെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് നേടി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആ തിരിച്ചറിവാകണം നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മോട് എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് സുഹൃത്ത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട കലാപങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടും ഏത് തലത്തിലുള്ള ബുദ്ധി വെച്ചുകൊണ്ടും ഇന്ന് നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയതാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആസൂത്രിതമായി ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രസിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതായിരുന്നാലും ഏത് രൂപത്തിലുള്ള സന്നാഹങ്ങളാണെങ്കിലും അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപകടകരമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഭൗതികമായി നോക്കിയാൽ അപകടകരം പ്രമാണബദ്ധമായി നോക്കിയാലോ മതവിരുദ്ധവും ഭൗതികമായി മാത്രം നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഡെമോക്രസിയെ ഡെമോക്രസിയെ പോസിറ്റീവായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു പ്രദേശവും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തില്ല ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിലെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ പരമാവധി നേടിയെടുക്കാൻ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ തന്നെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായം തല ഉയർത്തി നിൽക്കുവാൻ കാരണവും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലായിടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെയെല്ലാമായിട്ടും ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവനും അവർ ഭരിച്ച സമയത്ത് പോലും 
ഒരു പഞ്ചായത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് എങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്താണ് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം ചിന്തിക്കുക എടുത്തു ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കുക നാം ആരുടെ ഇരകളായി തീരുകയാണ് എന്ന് നാം ഇരകളായി തീരുകയാണ് സത്യത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ ഇരകൾ അങ്ങനെ ഇരകളായി തീർന്ന് നാം അവരുടെ അവരുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ താളത്തിനനുസരിച്ച് തുള്ളുന്ന ആളുകളായി തീരണമോ അതല്ല ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യമായി തീരണമോ നാം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ദൗത്യം അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യമാവുകയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമികമായ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ മരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധമാകണം ആദർശ പ്രബോധനത്തിന്റെ രംഗത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ മരണം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് നാം സന്നദ്ധമാകണം സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ നടക്കേണ്ട സന്നാഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളുടെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ആരിൽ നിന്ന് ആരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കൃത്യമായി അറിയാത്ത ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനമായി തീർന്നുകൂടാ നാം ശത്രുക്കളുടെ ഇരകളാകരുത് നിങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് എന്റെ പദം മനസ്സിലാക്കുക ശത്രുക്കളുടെ ഇരകളായി തീരേണ്ടവരല്ല നാം അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യമാകേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും പ്രവാചകന്റെ ചര്യയുമാണ് നമ്മുടെ മാർഗം അതിന്റെ മാർഗദർശനം അനുസരിച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക വഴി സ്വർഗത്തിന് അർഹത നേടിയെടുത്തവരെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകപ്പെട്ട സഹാവത്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ടു പോകാൻ നാം സന്നദ്ധമാവുക അല്ലാതിടത്തോളം അത് ആത്മഹത്യയുടെ മാർഗമായിരിക്കുമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അലഹമുല്ലാഹിൻ സഹോദരന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ സഹോദരികളെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് പുറത്തും ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംജ്ഞയെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായ മണിക്കൂറുകൾ ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒമ്പത് മണിക്ക് തീരേണ്ട പരിപാടി നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സന്ദേശ ഈ പരിപാടിയുടെ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ജിഹാദ് എന്ന പേരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവ സമൂഹത്തെ ആദർശ പ്രബോധന രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസ കർമ്മ രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തി കേവലമായ വൈകാരിക തലത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രമാണങ്ങളുടെ പിൻബലമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിച്ചത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റെടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യവും കൂടിയാണിത് ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ കേരള ദിവത്തിൽ മുജാഹിദീനും അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകളും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം കൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാം ആലോചിച്ചു നോക്കുക ആരാണ് നമ്മെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രമാണങ്ങളാണ് നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ടുള്ളത് ഈ സമൂഹത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ചരയും സലഫ് സാലഹികളുടെ രീതിയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആളുകൾ ഏതൊക്കെ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതുവരെ തരംതാണു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മറുപടി പറയുവാൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ സമൂഹത്തിൽ അള്ളാഹുവിലുള്ള തെറ്റായ വിശ്വാസമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെതിരെ പോർവിളികളുമായി രംഗത്ത് വന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ കൈകോർക്കുവാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു വേറെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണം സംസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്ന ആളുകൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന്റെ ഫോട്ടോ വീഡിയോയിൽ പകർത്തുന്നത് വരെ തങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അത് വീഡിയോയിൽ പകർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ളാമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രകടന പരതയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പോരാട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമൊക്കെ തരംതാണ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നാം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്
കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആരെയെങ്കിലും നാം കൊന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെ കടന്നാക്രമണം നടത്തി ഒരു കലാപമുണ്ടാക്കി നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ വീടുകൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ പേരിൽ അത് അവർ സ്വർഗത്തിലെത്തുമല്ലോ അതിന്റെ പേരെങ്കിലും അതിന്റെ പേരിലെങ്കിലും അതിന്റെ പേരിലെങ്കിലും ഈ സമൂഹത്തെ ഈ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകാരെ നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ മാത്രം നമ്മുടെ യുവ സമൂഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി മരവിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇവിടെയുള്ള തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മോട് ഇത്തരം ആദർശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന നേതാക്കന്മാരോടൊന്ന് ചോദിക്കുക എന്തിനിതിന് ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ബലിയാടാക്കണം ഏതെങ്കിലും നഗരങ്ങളിലുള്ള കൂട്ടു കൊലയാളികൾക്ക് വാടക ഗുണ്ടകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്ന് കാശു കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ അത്തരം വാടക കൊലയാളികൾക്ക് മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്തിന് വിശുദ്ധ കുറാൻ പേരിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ചര്യ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂർവികന്മാരായ ആരും നൽകാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ എന്തിനൊറ്റിക്കൊടുക്കണം എന്ന സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചോദ്യമെങ്കിലും ചോദിക്കുക ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എന്തായിരുന്നു നദാപുരത്ത് നടന്നത് ഒരു ബിനുവിനെ കൊല ചെയ്തു ബിനുവിനെ കൊല ചെയ്തതിന് ശേഷം ദിവസങ്ങളോളം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെതിരെ നടന്ന കലാപത്തിന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തിയ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിന് ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ട ആ അത്തരം അക്രമങ്ങൾക്കിരയായ ആളുകളെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുവാൻ പോലും ധൈര്യമില്ലാത്തവരാണ് ഇത്തരം പോരാട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചെറുത്തു നിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും പിന്നാടും നടന്നത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് പറയാറുള്ളത് എന്താണ് ഞങ്ങളവിടെ റിലീഫ് പ്രവർത്തനം നടത്തി അവിടെ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവർക്ക് ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഫണ്ട് നൽകി സുഹൃത്തുക്കളെ അതിവിടെയുള്ള സംഘടനകൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു പോരാ അതൊന്നും പോരാ നമുക്ക് ചെറുത്തു നിൽപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സംഘടന ആരംഭിച്ചവർ അതിനുവേണ്ടി ഈ സമൂഹത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവർ എന്താണ് ഈ സമുദായത്തിന് ചെയ്തത് നേരത്തെ സെൽഫി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഫത്തുവയിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചതുപോലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഉപദ്രവമല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ഇത്തരം ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതായി പറയാൻ കഴിയില്ല വിശ്വാസപരമായി പോലും വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഈ ആളുകൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിവിടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരികയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നാം പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഏത് നിമിഷമായാലും ശരി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിലും പടച്ചതമ്പുരാന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരിക്കണം നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയോട് ചോദിച്ചു അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നു ഫക്കാല എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഒരാൾ യുദ്ധാനന്തര സ്വത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാളാകട്ടെ അയാളെ കുറിച്ച് ഇത് ചെറുത്തു നിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളാണ് പോരാട്ട പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇസത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വേറെ ചില ആളുകൾ പോരാട്ടം നടത്തി യുക്കാത്തിൽ മറ്റൊരാളാകട്ടെ അയാളുടെ പദവി സമൂഹത്തിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടി ആലയങ്ങളില്ലാതെ അലഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ആളുകൾ ആലയമുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വമുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ഈ രൂപത്തിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ആരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാട്ടം നടത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കലിമത്ത് അത് ഉന്നതമാകുവാൻ വേണ്ടി എന്ന സന്ദേശം ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പിലും ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആരാണോ കഠിനാധ്വാനം നേടുന്നത് പോരാട്ടം നടത്തേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോരാട്ടം നടത്താനുള്ള യുദ്ധം നടത്താനുള്ള മുഴുവൻ വ്യവസ്ഥകളും പൂർണ്ണമായതിന് ശേഷം സാഹചര്യങ്ങളും
ചൂണ്ടിക്കുന്ന നേരത്തെയൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിക്കണം തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ടേക്ക് നീക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ ഗൂഢാലോചന മാത്രമാണിത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ എഴുത്ത് നശിപ്പിക്കാൻ ഈ സമുദായം പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമായ ദൈവത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ അതിനുവേണ്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനകളും ഇത്തരം സംഘടനകളും അവരുടെ ഏർപ്പാടുകളും എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക ആരെയൊക്കെയാണ് പുണ്യവാളന്മാരായി പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലീശരിയത്തിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളായാണ് പലപ്പോഴും മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായി വിലയിരുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അലീശരിയത്തിയുടെ രക്തസാക്ഷ്യം എന്ന പുസ്തകം നേതാക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുക ആ പുസ്തകം ഒരു വട്ടം വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് അലീശരിയത്തിയെ തള്ളിക്കളയാതെ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അലീശരിയത്തി പറഞ്ഞു ഉസ്മാൻ ജാഹിലിയത്തിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇടക്കണ്ണിയാണ് അഥവാ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹു എൻഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി കടന്നു വന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു സഹാബികൾക്കിടയിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിലിടപെടാതെ പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു പള്ളിയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടി ആ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ കുറിച്ച് അബൂ ഹറീർ അറി അള്ളാഹുനുവിനെ കുറിച്ച് അലീശരിയത്തി പറഞ്ഞു ഈ കലാപത്തിൽ ഒഴുകിയ രക്തത്തിന്റെ ചോരപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് കൈകഴുകാൻ ഈ സഹാബിമാർക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ച അലീശരിയത്തിയെ അതേപോലെ സെയ്ദ് കുത്തുബിനെ ും ണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്ന ആദർശത്തിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ ക്ഷണിക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പറയട്ടെ നമുക്കതാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ ആരെയെങ്കിലും കൊന്നെടുക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ആരെയെങ്കിലും അക്രമിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ശാന്തിയാണ് നൽകാനുള്ളത് നമുക്ക് സമാധാനമാണ് നൽകാനുള്ളത് എന്ന ആദർശത്തിന്റെ ശീതളച്ചായ വരാൻ കടന്നു വരാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കാതോർത്തിരിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ബോംബിന്റെയും തോക്കിന്റെയും ശബ്ദം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതേപോലെ വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ വെളിച്ചം കാണാനിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഇത്തരം സ്ഫോടനങ്ങളുടെ തീയൂട്ടകൾ വർഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഈ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾക്ക് അടിപ്പെട്ട ൾ ഇതിന്റെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രമാണബദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക പടച്ചതമ്പുരാൻ അവന്റെ ദീനിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അത് അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാബുലാലമീൻ അസ